。大家好，今天是十二月二十号，狗狗币跟比特币短线是又破位哦。那今天视频再来补充一下昨天的那个方法，就是我们身为散户，如果你的仓位被套牢的情况下，怎么利用短线的买卖点去降低自己长线的一个成本，甚至是解套。那昨天是有跟大家提到，呃，我在这一根下跌的 K 线的低档位置。买的筹码我不准备卖哦，也是在昨天跟朋友们讲，你如果担心它要下去，你不能在零点零七五的位置设一个防守。当然，我现在是有一些筹码是被套在里面啊、哦，所以今天再来跟大家聊一下，你怎么利用这种低档的位置去找出它有可能是存在一个恐慌的情绪，甚至短线会有反弹的机会，或者是狗狗币目前的周线跟月线超过四个小时。以太坊或者是比特币，现在是有背离的迹象。这个位置到底下杀跌到位了没有？或者是马斯克是不是要卸任那个推特 CEO？ 他的投票是不是一个利空？他的目的到底是为了什么？今天也来跟大家聊一下我个人的一个理解啊。复盘之前可以订我们的 U 图，也给我们邀请链接注册，必然 OK 返用百分之二十，或者是认证过的朋友可以用亲人的身份认证，必然转必然 OK 转 OK， 不用手续费哦。那我们来看一下这一个狗狗币。昨天跟大家讲到的一个观点，就是你如果想降低长线的成本，或者是找它恐慌低点的位置，就是利用这种趋势，它在 K 线实体很小的时候，你不要去搞。像这种都是很小的实体 K 线，我已经在这个位置有一段时间都没有做了。然后看到这种大长 K 的 K 线，而且是它在一波下跌趋势比较低的位置，我前几天不是跟大家讲，我个人贪婪了一部分，因为那个。灰度有可能会爆雷的情况下，它是没有这个狗狗币啊，所以我是选择这个狗狗币。然后目前是被套啊，因为是跟大家讲，我不准备买。那至于你这种地点是要怎么找出来的？有一点是这样子哦，最简单的一点就是你看这种小碎步的 K 线，然后突然来到末端的位置爆这种 K 线，而且你在观察四个小时，它感觉就是一个通道。比如说这个低点连到这个低点位置，其实也是很接近这个通道被跌破、哦。画的不标准，我们再画一下吧。就是你把这个低点跟这个低点重合，它其实就是破了这一个下降的通道的低档位置，你可以去探了。那昨天的这一根 K 线其实也是在破这个通道，这个通道其实它就是布林线的一个通道，你可以去观察一下，四个小时它是不是？在破这一个通道下边缘的时候，而且在配合这一个趋势破的时候，有可能这种位置就是存在一个买点。那至于卖点，你要怎么去判断？就是这个中轨，它四个小时中轨是下弯的情况下，你首先不要去考虑它能不能去摸上轨。由来到中轨的位置，你就可以先买。而且我前两天也是跟大家讲，呃，不排除它这个位置零点零八也是很重要的一个压力区，这边是有量啊。不过我是一直没买啊。就是你如果短线想卖的朋友，其实在这种位置或者是中轨的位置，你你就可以买这种，可以降自己长线的一个成本。它在日线级别其实也是，呃，几次都是在破下轨啊。我们可以看一下嘛，日线里面它也是上一次为什么在这个位置跟大家讲你可以买，就是因为一点是看这一个 K 线实体前面都是很小，突然间来大长 K。那这种低档位置也是破下轨，破下轨它一般百分之二十的时间，呃，会破下轨。正常百分之八十的时间，它都是在轨道内里面去波动啊，所以，呃，这个位置就不是回回上去了嘛？那现在破的话，现在是又回来，所以短线也是有一个，呃，小幅的一个反弹的机会。至于能不能上去，那就要看大盘，大盘等下来跟大家讲，四个小时里面是有背离啊、哦。另外，我们再来聊一下狗狗币的它这一个周线啊。周线也是有朋友在提，他这个 K D 已经死叉了。死叉其实在高档的时候也已经跟大家讲了，你不要再追了，因为这个位置周线它前一波马斯克收购推特，后面拉升到高档的位置，这边有压力，就是因为250的一个成本目前还在这个位置，所以它既然有压力的区间，主动拉回来。时差，时差，我的观点是，你在低档位置，你如果有资金的话，或者是没有仓位的朋友，也是可以配置的。我是感觉不一定会下得很深啊，或者是零点零六有没有可能，也是不排除啊。如果是真的在破了这个位置，是不是一个下降的三角？其实目前也是不确定啊。目前只是估计它在整理，整理的形态它有可能会反反复复。就算它在破了这一个零点零六，或者是重新来到零点零五。
我也是备了一部分资金，下去的话，反正再继续做一个定投的计划。因为之前去年的时候，狗狗币我的仓位一直是很少，最主要的还是这个以太坊。所以我现在这个观点是，呃，狗狗币既然有马斯克一直在支持它，昨天为什么跌？我们可以看一下，就是马斯克他是发起了一个投票。至于朋友们在讲的这一个感觉对短期的狗狗币是不是一个利空？马斯克如果现任的 CEO、下一任的 CEO， 他会不会一直来支持这个狗狗币？我的观点是，那是肯定的。老板是马斯克 ，CEO 你又要不要听老板的话？当然，他这一个目的是为了什么？我现在的一个感觉是，推特这个东西在币圈里面就类似股票市场，他发的公告或者是他。呃，上市公司要做一个股东的投票，马斯克现在是不是在利用这一个推特？他目前是在靠自己的影响力在不断的影响整个币圈，或者是影响整个市场。就是说，你要遵守一些规则，或者是主流的媒体，你在推特里面来发布一些信息，或者是币圈里面的那么多项目发，未来的话，标准的发布。公告的平台有可能就是在这个推特，他要把这个推特影响到整个币圈，所以我的观点是，狗狗币是不是一个利好或者是利空？我没有卖这个狗狗币啊，感觉这个低档的位置还是相对比较好的一个机会。你如果想买的朋友，其实你在这个位置买的话，呃，成本会比我更低啊。我的观点是，反正拿一段时间再说吧。那至于周线里面的这一个。呃，死叉或者是 MACD 会不会死叉？其实不一定哦。它死叉的话，也不一定就是说会跌得这么深。我的观点是，它目前还是在震荡，有可能是不是下降三角，也有没有可能会不会走成一个矩形，都是不排除哦。那另外月线，我们再来跟大家聊一下。月线其实目前 KD 它还没有死叉，你就尽量看待为一个横向整理。那另外比特币，我们再来聊一下。其实昨天是破位哦。破位，但是我感觉问题应该不大吧？这个位置破位，前两天也是有跟大家讲过，这一根 K 线它是一根很强的多方吞噬啊，吞噬幺六二零零附近不排除也是一个很强的支撑位，能下去吗？我也不知道。但是短线就目前来看的话，刚刚是有一波小幅的拉伸，已经是把昨天这一根开盘给吃掉了，所以短线上这个位置有没有可能形成一个多方的吞没？如果能吞出来，明天再观察，有没有可能类似这一个？再来报一个，然后看能不能挑战这一个一万七啊，会不会重新反到这个矩形里面，这是关键啊。当然，短线上为什么会反弹，其实很简单啊，就是因为短线里面的指标有背离啊。我是一直没买啊，包括前面一万五的多单也是还拿在手上，就是短线上这个位有背离，有背离的话呢，你就不要在这个位置买，甚至这个位置强反弹，反弹呢你如果有抢到，就类似我刚刚跟大家讲，你看一下比特币不同啊。他把中轨都给过了，那你现在就观察上轨有没有压力，有可能上轨也是可以降长线成本的一个点位啊。那另外我们再来聊一下这个以太坊，以太坊有一段时间没跟大家聊了，其实它昨天并没有破位啊，你可以观察一下，昨天收的 K 线没有破位，而且是这个位置估计可能还是在震荡，所以其实就观察一下它在这个这一根 K 线的低点，就是比特币的16200附近。以太坊已经是领先在这个位置在撑，昨天并没有破啊，因为收盘是收在这一个区间里面。那短线现在是也来了一根多方的脱模，要看明天八点，如果能收到这一个上方，不排除这一根 K 线后面会不会有这种一根 K 线再上去，或者是整个中线其实观点还是不变，它目前是在震荡。至于为什么反弹也是一样，就是因为四个小时里面指标是背离啊，那你就不要在这种位置。恐慌再去杀跌啊，最后还是一样，可以点我们牛头。